சென்னை தீபு திடலில் பிரம்மாண்டமாக நடக்கும் பொருட்காட்சியில் பங்கு பெற கலகல் சினிமா டாட் காமில் ரூபாய் எண்ணூறு மதிப்புள்ள கூப்படை இலவசமாக பெற்று இந்த கோடை காலத்தை கொண்டாடுங்கள் உங்கள் சத்யாவின் குழு குழு ஏசி ஆஃபரில் ரூபாய் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் மட்டும் கொடுத்து ஒரு டன் ஹிட்டாச்சி இன்வெர்டர் ஏசியை வாங்கி செல்லுங்கள் வெல்கம் டு கலக்கல் சினிமா இன்னைக்கான தமிழ் சினிமா நியூஸ் அப்டேட் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா தமிழ் சினிமால இருக்கக்கூடிய முக்கியமான முன்னணி ஹீரோக்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னவா இருக்கும் அவங்களுடைய படங்கள்ல அப்படின்னா மியூசிக் தான் பிகாஸ் ஒரு முன்னணி ஹீரோக்கு ஒரு முன்னணி மியூசிக் டேரக்டர் தான் ஒர்க் பண்ணுவாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டோம்னா எப்பயுமே சூப்பர் ஸ்டார் படங்கள்ல இப்ப வரக்கூடிய படங்கள் எல்லாத்திலுமே ஏ ஆர் ரஹ்மான் சார் அவர்கள் தான் ஒர்க் பண்றாங்க சோ அந்த அளவு மியூசிக் வந்து ஒயிட்டா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரசிகர்களும் ஆசைப்படுவாங்க ஒட்டுமொத்த அந்த யூனிட்டும் ஆசைப்படுவாங்க தான் அதே மாதிரி தல அஜித் குமார் அவர்களுக்கு இரண்டு படங்கள் நிச்சயமாக <laughs> ஒரு முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணுவோம் அப்படினு சொல்லிட்டு அப்ப இருந்தே இப்போ வரைக்கும் நம்ம தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு ஆலாவது முரையா சிவா அவர்களும் தல அஜித் அவர்களும் இணைறாங்க சோ அந்த படத்துல யார் மியூzik பண்ண போறாங்க அப்படினா டி இமான் அவர்கள் அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு அனௌன்ஸ்மென்ட் வந்தோனே பயங்கர ஷாக் ஆயிருச்சு என்னப்பா எப்பயுமே வந்து யுவன் சங்கர் ராஜா அப்படி இல்லனா வந்து அனிருத் அப்படி இல்லனா வேற யாராவது தான ட்ரை பண்ணுவாங்க ஒரே ஆர் ரஹ்மான் கூட ட்ரை பண்ணலாம் அப்படினு இருக்கும்போது திடீர் சம்பந்தம் இல்லாம எப்படி டி இமான் அவர்கள் உள்ள வந்தார் அப்படினு யோசிக்கும் போது அதுதான் வந்து ஆச்சரியத்துக்கு ஒரு விஷயம் டிஃபரண்டான ஒரு ஜெர்னல்ல இருக்க போது அதனால தான் ஒரு டிஃபரண்டான ஒரு மியூzik கொடுக்கலாம் அப்படினு சொல்லி சோ இந்த படம் முழுக்க முழுக்க ஒரு கமர்ஷியல் என்டர்டெயின்மென்ட் ஃபிலிமா இருக்கும் அப்படினு சொல்லிட்டு ப்ரொடக்ஷன் டீம்ல இருந்து ஆஃபீஷியல் அனௌன்ஸ்மென்ட் வந்தது சோ டி இமான் அவர்கள் வந்து என்ன சொல்லி இருந்தார் அப்படினா அஜித் சார் கூட வர்க் பண்றதுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அந்த ஒட்டுமொத்த டீம் கூட வர்க் பண்றதுல ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு சில இன்டர்வியூஸ்லயும் சொல்லி இருந்தார் அதே மாதிரி வந்து அவருடைய ட்விட்டர்லயும் பதிவு பண்ணி இருந்தார் சிவா அவர்கள் வந்து விஸ்வாசம் ஷூட்டிங் வந்து फेब्रुवारीல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சில சூழ்நிலையால தள்ளி போயிட்டே இருந்தது பட் மார்ச் 23 இந்த படத்தோட ஷூட்டிங் ஹைதராபாத்ல ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படினு சொல்லும்போது இப்போ தமிழ் சினிமால நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் வரும்போது <laughs> சினிமால நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வரும்போது மறுபடியும் விசுவாசம் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு ஒரு தகவலும் வெளியாயிருக்கு அடுத்ததா என்ன நியூஸ் அப்படின்னு பார்க்க போறோம் அப்படின்னா தமிழ் சினிமால இருக்கக்கூடிய ஹீரோக்கள் எல்லாருமே வந்து அரசியலுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டாங்க அந்த வகையில இப்போ கரண்ட் ட்ரெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய இரண்டு அரசியல்வாதிகள் யாரு அப்படின்னா நம்மளுடைய சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மற்றும் உலக நாயகன் கமலஹாசன் அவர்கள் இந்த இரண்டு பேருங்களுமே இப்போ மும்முரமா அரசியல் ஈடுபட்டு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் நல்ல நிர்வாகிகளை நியமிச்சிட்டு இருக்காங்க இதுல உலக நாயகன் கமலஹாசன் அவர்கள் தன்னுடைய சின்னத்தையும் தன்னுடைய கட்சியின் பெயரையும் கொடியையும் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாரு இதுக்கப்புறம் வந்து அரசியல் பயணங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு உலக நாயகன் கமலஹாசன் அவர்கள் ஒரு பேட்டியில் என்ன சொல்லியிருந்தாரு அப்படின்னா நான் அரசியல் தீவிரமா ஈடுபட்டதுக்கு அப்புறம் நான் படங்களில் நடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு அதுவே ஒரு ஷாக்கிங்கான நியூஸ் இருந்து ஏன்னா வந்துட்டு இன்னைக்கு கலைக்கு தன்னைத்தானே அர்ப்பணிச்ச ஒரு நடிகர் அப்படின்னா உலக நாயகன் கமலஹாசன் அவர்கள் தான் அவர் நடிக்க வரலனா நல்ல கருத்துள்ள படங்கள்லாம் வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய ரசிகர்கள் எல்லாம் ஃபீல் பண்ணாங்க பட் தலைவர் வந்து அரசியல் வந்துட்டார் இல்லையா அதுவே எங்களுக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்துட்டு அவங்க வந்து ஏத்துக்கிட்டாங்க இப்போ வந்துட்டு என்ன நியூஸ் சொல்ல போறேன் அப்படின்னா உலக நாயகன் கமலஹாசனும் சங்கரும் மறுபடியும் இணைய போறாங்க அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் வந்தோடனே பயங்கர ஹாப்பியா இருந்தது ஒட்டுமொத்த சினிமா வட்டாரங்களுமே ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு இந்தியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ணாங்க சோ அந்த படம் நிறைய விஷயங்கள் பேசப்பட்டது நிறைய சமுதாய கருத்துக்கள் சொல்லப்பட்டது வேற ஒரு லெவல் ஆக்டிங் எக்ஸ்போஸ் பண்ணிருப்பாரு அதே மாதிரி சங்கர் சார் வேற லெவல் டைரக்ஷன் எக்ஸ்போஸ் பண்ணிருப்பாரு சோ அந்த படத்தினுடைய இரண்டாம் பாகம் வந்துட்டு நாங்க எடுக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அபிஷியல் அனுமன்ஸ் எங்க சொல்லி இருந்தாங்க அப்படின்னா பிக் பாஸ் அப்படின்னு தனியார் தொலைக்காட்சியில ஒரு நிகழ்ச்சி தொடரப்பட்டது அந்த நிகழ்ச்சியில தொகுப்பாளராக உலக நாயகன் கமலஹாசன் இருந்தாரு சோ அப்போ இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் சொல்லி இருந்தாரு சங்கர் சாரும் அந்த மேடைக்கு வந்து இரண்டு பேருமே அபிஷியலான ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் இந்தியன் டூ நாங்க ரெண்டு பேரும் பண்ண போறோம் அப்படின்னு
இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்களாம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஒர்க் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு இந்த படத்தை யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா ரைகா ப்ரொடக்ஷன் தான் இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறாங்க ஸோ ஹைதராபாத்ல ராமோஜி ராவ் பிலிம் சிட்டி அப்படின்ற இடத்துல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு செட் எல்லாம் அமைச்சுட்டு அதுக்கான ஒர்க்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கான் சீக்கிரமே இந்த படத்துக்கான ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்திருக்கு ஸோ வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் எப்போ இந்த படத்துக்கு ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ யாரு அதுக்கப்புறம் டெக்னீஷியன்ஸ் யார் யாரெல்லாம் ஒர்க் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு அனுப்பி போஸ்ட் பண்றேன் இந்த வீடியோ பத்தி உங்களுடைய கருத்துக்கள் தெரிவிக்கணும் அதாவது இந்தியன் டூ படம் பத்தி உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்க பதிவு பண்ணலாம் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ் போய் உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்க